అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నాకు వైద్యం అనేది చాలా కీలకమైంది నాకు అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఆస్తమా బ్రాంకైటిస్తో బాధపడేవాడిని బ్రాంకైటిస్ ఆస్తమా అంటే నాకు రాత్రులు కూడా నిద్రపెట్టేది కాదు చాలా చిన్న వయసులో ఒక ఐదు ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళ వయసు నుంచి నేను ఆస్తమాతో బాధపడేవాడిని సో నాకు హాస్పిటల్స్ అనేది ఒక రెగ్యులర్ విజిట్ నాకు రోజు వెళ్ళి పడిపోయేవాడిని అక్కడ రాత్రులు రాత్రులు నేను పడిపోతే ఊపిరి ఆడకుంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయి ఒకసారి మా ఎవరు లేకపోతే మా అక్క నన్ను తీసుకెళ్ళిపోయి లేదా మా మా అన్నయ్యలు తీసుకెళ్ళిపోయి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పెడితే నాకు అక్కడ డెర్ఫ్లిన్ అనేది చెప్పే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అది ఇచ్చాక కొంత ఉపశమనం వచ్చేది అలా నా ఎందుకు చదువు నేను ఎందుకు రెగ్యులర్గా వెళ్ళలేకపోయావంటే నా ఆస్తమా వాళ్ళం సో నాకు ఆ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు నేను రోజు మా డాక్టర్ కరీమల్లా అని ఒక ఆయన ఉండే ఆయన దగ్గర చూసేవాడు పాప ఆయన ఇప్పుడు లేరు నెల్లూరులో చూస్తే డైకస్ రోడ్ దగ్గర ఆయన కరీమల్లా హాస్పిటల్ అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ చిన్న ఒక బెడ్ ఉండి దాంట్లో ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాని క్యూర్ అని ఉండదు చికిత్స కంటే కూడా వ్యాధి నివారణ మేలు ఇది నాకు చాలా లోతులోకి వెళ్ళిపోయింది ఏంటి వ్యాధి చికిత్స కంటే వ్యాధి నివారణ ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాని క్యూర్ అంటే నాకు చాలా లోపల నుంచి దానిని ఒక జబ్బుగా ఒక ఆరోగ్యం కోసం తీసుకోలేదు ఏదైనా సరే ఒక చెడు జరగడానికి ముందు రాకుండా చూసే బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత చికిత్స లేటర్ చేయొచ్చు అనేది ఈరోజు జనసేన పార్టీ పె పెట్టాను అంటానికి కూడా ఏ మళ్ళీ ఇంకో రోజు సమస్యలు వచ్చి మళ్ళీ దానిని చికిత్స చేయడం కంటే కూడా అసలు రాకుండా చేయడం అంటే రా ముందు సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే ఈ విధంగా రావాలనేది కూడా జనసేన పార్టీ పెట్టి అంటే ప్రివెన్షన్ ఐ ప్రిఫర్ ప్రివెంటివ్ మెషర్స్ రాకుండా చేసే పరిస్థితులు మనకున్న పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి నేను చిన్నప్పటి నుంచి హాస్పిటల్స్ని నేను భరి వెళ్ళిన వాడిని చూసిన వాడిని ఒకసారి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే అసలు అన్క్లీన్గా ఉండి వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది లేని పరిస్థితులు అదే నా చిన్నప్పుడు నేను ఒంగోలులో ఉండే ఏవిఎం మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ మిషనరీ హాస్పిటల్కి వెళ్తే చాలా క్లీన్గా ఉండే ఎందుకంటే మా మా కజిన్స్ అక్కడికి అన్నప్పుడు మా పిన్నులు డెలివరీ చేసినప్పుడు వెళ్ళి చూసేవాడిని బాగా వినిపించే రాన్ రాను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ మిషనరీ హాస్పిటల్స్ ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయినాయి అని ఇప్పుడు మిషనరీ హాస్పిటల్స్ బాగున్నాయి అది ఎంతవరకు చూడాలి కొన్ని బాగున్నాయని చెప్తా ఉంటారు కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ముఖ్యంగా ఒకప్పుడు అందరూ వెళ్ళి చేయించుకున్న హాస్పిటల్స్ని అందరూ సర్వనాశనం చేసేసి అసలు ఇంక మామూలు వాళ్ళు తప్ప మామూలుగా మన సగటు మనిషి వెళ్ళలేని పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ నాకు చాలా బాధ కలిగించి బాధ కలిగించే అంశాలు సో ముందస్తుగా మేం తీసుకుంటుంది ప్రాథమిక వైద్యం ప్రాథమిక వైద్య కేంద్రాల దగ్గర నుంచి అన్ని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు ప్రతి మండలానికి ఒక బలమైన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఉండాలి ఎక్కడ ప్రతి చిన్న మూడు పంచాయతీ ఒక పంచాయతీకి ఒక ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ఉండాలి అలాగే ప్రతి మండలానికి ఒక గైనకాలజిస్ట్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఎందుకు పెడుతున్నాం అంటే వీటన్నిటికీ ఎందుకు ఏ ప్రభుత్వాలు చేయలేకపోతున్నాయని మేము పోరాట యాత్రలో నాకు వచ్చిన అవగాహన కానీ మేము పది మంది నిపుణులతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి ఏంటంటే డాక్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఏమంటారంటే భారతదేశం ఎంత గొప్ప దేశం అంటే సేవ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు ఈ రోజున విదేశాల్లో వేల కోట్లు సంపాదించి నా దేశం కోసం వచ్చేసి సేవ చేసే మనుషులు మహనీయులు ఎంతమంది ఉన్నారు అలాంటిది ఎలా అసలు దేశాలు కూడా వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ఉన్న మహనీయులు ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళ ఊర్లోనే ఉంటారు వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే మేము చేయడానికి చాలా ఇష్టపడతాం మేము మా డబ్బులు మేము సంపాదించుకున్న కానీ మేము ఎంతో కొంత మేము వెళ్ళి ఓళ్ళకి చేయడానికి ఉంటుంది కానీ సహాయం ఉంటుంది కానీ రాజకీయ వ్యవస్థ మమ్మల్ని ఇబ్బంది మమ్మల్ని హెల్ప్ చేయదు లేదా లోకల్ ఎమ్మెల్యేలు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అందుకని మేమేమనుకున్నామంటే అసలు ముందు అత్య అధికంగా ప్రొడ్యూస్ డాక్టర్లని ప్రొడ్యూస్ చేసే దేశం భారతదేశం మరి ఏమైపోతున్నారు ఈ డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది సో మేము ఏం ఏం చేయదలుచుకున్నామంటే డాక్టర్స్ సంబంధించి ఎంతమంది గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు ఎంతమంది ఉత్తీర్ణులు అవుతున్నారు ఎంతమంది బయటకు వస్తున్నారు వాళ్ళకి మీరు వెళ్ళి కంపల్సరీగా మీరు వెళ్ళి పల్లెటూరులో మీరు చెయ్యాలి అంటే అందరూ ముందు ఏదో కారణాలు చెప్తారు వెళ్ళరు నేను చెప్పేది బలవంతంగా ఎవరిని మేము వెళ్ళలేము అలాంటి రూల్ అండ్ కండిషన్ పెడితే మనసు ఎదురు తిరుగుతుంది అలా కాకుండా మేము యంగ్ డాక్టర్స్కి ఎస్టాబ్లిష్ డాక్టర్స్కి సేవ చేయాలనుకున్న డాక్టర్స్కి మేము ముందస్తుగా మేము చేయబోయేది ఏంటంటే మీ అందరికీ సమస్యలను వివరిస్తాం మనం ఎంత వెనక మీరు ఏజెన్సీ ప్రాంతానికి వెళ్తే చాలా దూ ఇబ్బందికి అసలు ఏడుపు వచ్చే పరిస్థితులు ఉంటాయి పసిబిడ్డలని స్కిన్ డిసీజ్తో వచ్చేసి మొత్తం ఉళ్ళంతా చర్మంతా పుక్కులు పుక్కులుగా ఉండి ఆ బిడ్డలని చూస్తుంటే గుండె తరుక్కుపోద్ది మేము అనేది జాలితో కూడా అందరూ చేయలేకపోవచ్చు కానీ డ్యూటీ ప్రకారం చేయడానికి ముందు మీకు ఎంతో కొంత సౌకర్యం కల్పించాలి అందుకని ఎవ్రీ యంగ్ ప్రతి యంగ్ డాక్టర్కి ఎస్టాబ్లిష్ సీనియర్
మీకోసం అక్కడ ఆడుకోవడానికి క్రీడా మైదానాలు అలాగే మీ బిడ్డలు ఉండటానికి చదువుకోవడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో మంచి తరహాలో ఒక చక్కటి స్కూల్స్ అలాగే మీరు ఆట విడుపు కోసం మీ ఇంట్లో ఆట విడుపు కోసం మీకు ఉండే ఒక కమ్యూనిటీ సెంటర్స్ ఇవన్నీ ఒక పది ఎకరాలు ఉదాహరణకు ఒక పది ఎకరాలు పదిహేను ఎకరాలు మీకు ఒక సముదాయం నిర్మించి మీ బిడ్డలు కూడా జస్ట్ ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటారు స్కూల్కి సో మీరు సేవ చేయడానికి మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మీ కష్టానికి తగ్గ క్యాలరీస్ కానీ ఇవన్నీ ఇచ్చే భాగంలో ముందు ఇవి మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని రమ్మని చెప్తాం ఒకవేళ ఆ టైంలో కూడా ఇంకా ప్రభుత్వ డాక్టర్లు ముందుకు రాలేకపోతే అప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలా కన్వీన్ చేయాలని మేము తర్వాత ఆలోచిస్తాం అందుకని మేము కోరుకుంటుంది ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే నాకు ఇది స్లోగన్ కాదు నేను సఫ్ నేను బ్రాంకిడీస్ ఆస్తమాత సఫర్ అయిన వ్యక్తిని కాబట్టి నేను కన్నీళ్లతోటి ఎంతోమంది బాధలను చూసిన వాడిని కాబట్టి అందుకని నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఎంత ఆరోగ్యవంతంగా చేయగలగాలో అది డాక్టర్ల సహాయం లేకుండా డాక్టర్స్ సహకారం లేకుండా ఈరోజు ముందుకెళ్ళదు నేను ఒక మాట మాట్లాడితే నా బాధను చూసి ఎక్కడో హార్వర్డ్ నుంచి ఒక డాక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు తెలిసి మేము ఇంత ఒక బలమైన మా మన మానసికంగా మేము ఇంత బలంతో మేము ఇంత సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా డాక్టర్స్ కమ్యూనిటీ కదిలి మీకు మౌలిక వసతులు కల్పించినప్పుడు మీరు వచ్చి ఖచ్చితంగా చేస్తారన్న నమ్మకంతో మేము డాక్టర్స్ సంబంధించి మేము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం అలాగే ఇవన్నీ జరిగే లోపు ఏదైనా పరిస్థితులు వస్తే మా పరిస్థితి ఏంటనేది ప్రతి కుటుంబానికి ఒక ఆందోళన ఉంటుంది ఒక సగటు మనిషి జాగ్రత్తగా జీవితాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటే ఒక చిన్నపాటి రోడ్ యాక్సిడెంటో లేదంటే చిన్నపాటి జబ్బు లేదంటే డెంగ్యూ ఫీవర్ ఇంకోటి వస్తే ఆ జీవితం తాలూకు ఆర్థిక ప్లానింగ్ ఆర్థికమైన ఆలోచన అంటే మనం ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ అస్త అస్త అంటే ఒక వెయ్యి రూపాయలు వస్తే బడ్జెటింగ్ అతలాకుతలం అయిపోతుంది అందుకని ఒక జబ్బు వస్తే మీరు ఇబ్బంది పడకూడదు అందుకని ప్రతి కుటుంబానికి ఆదాయానికి సంబంధం లేకుండా మీరు ఏ కార్డు ఉంది వైట్ కార్డు పింక్ కార్డు ఇవన్నీ సంబంధం లేక మీరు ఎవరైనా కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు ఉంటే మీరు ఇక్కడ సిది ఇక్కడ మీరు ఓటర్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున ఒక్కొక్క కుటుంబానికి పది లక్షల మన ఆరోగ్య బీమా పథకాన్ని వర్తింపజేస్తాం జిల్లా హాస్పిటల్స్ అన్నింటినీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్గా మార్చేస్తాం అలాగే ప్రతి మండలంలో సంచార వైద్యశాలని ఏర్పాటు చేస్తాం మొబైల్ డయాగ్నోస్టిక్ క్లినిక్స్ ఇది ఎందుకు అలాగే ప్రజలు సేవ చేయడానికి ప్రతి మండలంలో సంచార మందులు వాహనాలు అంటే మొబైల్ మందుల దుకాణాలు మీ దగ్గరికి వచ్చి ఆ మందులు ఇచ్చే మొబైల్ దుకాణాలు దీనివల్ల ఈ రెండింటి వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే కొంత బలమైన ఉపాధి అవకాశం కూడా కలిపి వస్తుంది అలాగే ఎందుకంటే నేను పోరాట యాత్రలో వెళ్తున్నప్పుడు పాపం చాలామంది డోలీలు కట్టుకొని వస్తారు ఇవన్నీ లేకుండా మేము ఎట్లా చేస్తామంటే ప్రతి ఐదు గ్రామాలకి ఇంకా చెప్పాలంటే మూడు నుంచి ఐదు గ్రామాలకి అంటే దీన్ని బట్టి ఒక పంచాయతీకి రెండు అంబులెన్సులన్నా ఉండాలి కనీసం అంటే ఎక్కువ గ్రామాలు ఉంటే రెండు అంబులెన్సులు లేదంటే కనీసం ఒక అంబులెన్స్ మీకు అందుబాటులో ఉండాలి ఇది మీరు అది ఏజెన్సీ ప్రాంతమైనా సరే దాన్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ప్రత్యేక సదుపాయాలు ప్రత్యేక వాహనాలు ఉంటాయి అవన్నీ కలిపి ప్రతి మండలానికి ఒక రెండున్నర ఏళ్లలో మొత్తం అన్ని గ్రామాలకి అన్నిటికీ మనకి ఈ అంబులెన్సెస్ ఉండే ఏర్పాటు చేయాలనేది మేము మేనిఫెస్టోలో ఒక బలమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాం అలాగే ప్రతి ప్రాథమిక వైద్య కేంద్రాలు అన్నింట్లో ప్రా ప్రాథమిక వైద్య కేంద్రాలు అన్నింటిలో ఏంటంటే సరిపోవట్లేదు ప్రైమ్ ఒకసారి మందులు ఇవన్నీ కాకుండా ప్రతి ప్రాథమిక వైద్య వైద్య కేంద్రం అంటే కనీసం అది ముప్పై పడకల ఆసుపత్రి ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసే ఆసుపత్రి అవ్వాలి మా నిర్ణయం అది ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ జబ్బులు వస్తాయో తెలియదు ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రాథమిక వైద్య కేంద్రాలు అన్నింటినీ మేము ముప్పై పడకల ఆసుపత్రిగా మార్చి ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసేలాగా డాక్టర్స్ ఉండేలాగా వారికి ఆరోగ్య సభ ప్రజలకు ఎలాంటి ఆరోగ్య ఇబ్బందులు వచ్చినా అండగా ఉండేలాగా మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం అలాగే గిరిజనులకి అత్యవసర ఇందాక చెప్పినట్టు గిరిజనులకి అత్యవసర వైద్యాన్ని అందించుటకు ప్రతి ఐదు గ్రామాలకి ఒక అంబులెన్స్ ప్రతి అంటే ఒకసారి చిన్న గ్రామాలు అయితే ఐదు గ్రామాలు లేదంటే తక్కువ ఎక్కువ మంది జన సాంద్రత వాళ్ళకి రెండు నుంచి మూడు గ్రామాలకి ఇలా అత్యవసర సమయాల్లో ముఖ్యంగా ఫోన్ ద్వారా వైద్య సలహాలు సూచనలు అందించడానికి టెలిమెడిసిన్ కానీ అలాగే హెల్త్ క్యూబ్స్ ఇన్సాల్ మనం ఇప్పుడు హెల్త్ క్యూబ్ అంటాం మీరు వెళ్ళి ఒక మన టెలిఫోన్ బూత్ ఎలా ఉంటుందో మీరు ఆ హెల్త్ క్యూబ్కి వెళ్ళి ఒక డైల్ చేసి ఒక డాక్టర్ ఎక్కడ తీసుకుంటాడు ఇంకో చోట ఉంటాడు రిమోట్ ఏరియాస్లో మాకు ఈ సమస్య ఉందంటే డాక్టర్ మిమ్మల్ని చూసి టెలిమెడిసిన్ ద్వారా చేసిన తర్వాత అనారోగ్య సమస్యల్ని ఇమీడియట్ రిలీఫ్ మెషర్స్ చేయించలేదు మీకు ఇక్కడ ఈ మెడిసిన్ వేసుకుని లేదంటే వెంటనే మిమ్మల్ని తీసుకురండి అని చెప్పి ఆ ఫెసిలిటీ కూడా మనం ఈ హెల్త్ క్యూబ్స్
ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కొన్ని రోడ్లు వెళ్ళడానికి ఇబ్బందిగా ఉండే ముందు ఏవైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో రోడ్లను కరెక్ట్ చేసి వెహికల్ రాకపోకల సదుపాయాలను కల్పిస్తాం అలాగే స్థానికంగా ఉండే యువతకి మీరు ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ కేసులు తీసుకొస్తే వాళ్ళ కోసం కొంత వారి ఉపాధి కోసం కూడా కొన్ని బండ్లు లాంటివి పెట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొచ్చేలాగా హాస్పిటల్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ తీసుకొచ్చేలాగా అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇందాక మేము చెప్పినట్టుగా వైద్యులందరికీ ఫస్ట్ మీ గృహ సముదాయాలు ప్రభుత్వం తరపు నుంచి నిర్మిస్తాం అలాగే ఎవరన్నా గృహాలను ఇస్తానంటే వారికి చక్కటి అద్దెనిచ్చి ఆ గృహాలని డాక్టర్స్కి పిలిపిస్తాం అలాగే పిల్లలు విద్యా సౌకర్యాలన్నింటినీ ఇందాక చెప్పినట్టుగా చాలా బలంగా చేసి పెడతాం అలాగే ముఖ్యంగా హాస్పిటల్స్లో స్టాఫ్ని బాగా శాలరీస్ పెంచుతాం ఎందుకంటే పాపం నేను నర్సెస్ క్లీనింగ్ స్టాఫ్ అందరూ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు నేను అరకుకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మన పాడేరు దగ్గర డాక్టర్స్ పాపం నర్సులు చెప్తా ఉన్నారు మాకు ఇంత చెత్త ఊడవాలి ఏం చేయాలి మమ్మల్ని ఎవరు సరిగ్గా చూడరు అంటే మీకు ఒక మీరు ఉన్నదానికి ఒక పది నుంచి పదిహేను శాతం జీతాలు పెంచి మీకు ఇంకా మీకు అవకాశాలు బాగా పెంచి అంటే మీరు ఒక పది రూపాయలు ఉంటే మీరు ఇరవై రూపాయలు సంపాదించాలి అని కోరుకునే వాళ్ళం మేము అందుకని ముఖ్యంగా మెడికల్ స్టాఫ్ ఎవరైతే నర్సెస్ ఉంటారో వార్డ్ బాయ్స్ ఉంటారో ఇంకా సెకండరీ డాక్టర్స్ కాకుండా సెకండరీ లెవెల్ అసిస్టెంట్ స్టాఫ్ ఎవరుందో వాళ్ళందరికీ జీతభత్యాలు పెంచి వారి యొక్క సొంత ఇంటి వాళ్ళని ఖచ్చితంగా చేసి పెడతాం ఎందుకంటే మీకు ఆర్థిక భద్రత మీకు అన్ని రకాల భద్రత ఇస్తే మీరు పేషెంట్స్ని బాగా చూసుకుంటారని నమ్మకం మాకు ఉంది అందుకని మీకు డాక్టర్స్ కాకుండా మిగతా స్టాఫ్ కూడా జీతపత్యాలన్నీ పెంచి మీకు ఏమైతే అసౌకర్యం ఉందో అసౌకర్యాలు మేము తొలగిస్తాం అలాగే వృద్ధులకు సంబంధించి ప్రత్యేకమైన వార్డ్స్ కేటాయిస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళని జబ్బుతో పాటు ఆ వయసు వచ్చిన విధానం వాళ్ళకి ప్రత్యేక పరిస్థితులు కావాలి అందుకని కొంచెం ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ప్రత్యేకించి పెద్దలు ఉండే వార్డ్స్లో కేటా చేస్తాం అలాగే ప్రతి చోట ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఫస్ట్ మేము మండలం స్థాయి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ప్రతి మండలంలో పెద్దలకి వయసు వచ్చిన పెద్దలకి లేదంటే పిల్లలు చదువుకోవటానికి వెళ్ళిపోయి లేదు ఉద్యోగాలకి వెళ్ళి పక్కన ఏ మీరు స్థాయి వ్యక్తులైనా సరే వాళ్ళ కోసం వృద్ధ పెద్దల ఆదరణ నిలయాలను మేము ఏర్పాటు చేస్తాం పెద్దల ఆదరణ నిలయాలు అలాగే మీరు ఇక్కడ కనిపించే బెల్ ఐకాన్ ఇలా కనుక క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇందులో అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అందరికీ నమస్కారం దిస్ ఇస్ గీతా మాధురి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టిఎఫ్సిసి లైవ్ హాయ్ అందరికి నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు టిఎఫ్సిసి లైవ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రష్మి ఠాకూర్ ప్లీజ్ లైక్ కమెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టిఎఫ్సిసి హాయ్ ఎవరీబడి YouTube lo subscribe cheyandi view cheyandi follow cheyandi for all news about Telugu films TFCC live don't forget subscribe and hi nenu me lavanya mana TFCC live channel ki subscribe cheskondi alage indlo upload chese prati video nu like share inga comment chestu undandi alage ikkada kanpinche ee bell icon ni meeru ila click chesinattaithe indlo upload chesina prati video notifications meeku vachestayi